ang underrated bench ng Golden State Warriors. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintis ng mga videos natin. Before mapunta si Kevin Durant sa Warriors, malakas na talaga sila. Even without him, nanalo sila ng kampiyonato. They have Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, and Andre Iguodala who took charge. Pero ang hindi na-appreciate ng karamihan is yung kanilang mga role players na malaki ang naging tulong sa success ng franchise. This offseason, yung direction ng Warriors is not going for a super team type of roster. Bumalik sila kung ano yung dahilan kung bakit sila naging successful kahit walang Kevin Durant. First, they pick up Andre Iguodala to be back. Year 2015, meron silang mga likes ni Barboza at Livingstone. Sa past 2 years ng Warriors, ito yung namimiss nila bukod kay Clay Thompson. Kaya sa pagplancha ng roster nila this 2020 season is nag-focus sila sa mga magiging help ng team. Sa draft, solid yung nakuha nila with Kuminga and Moody. Pero sobrang underrated din ng mga magiging role players nila this season. So meron akong limang players na special mention. Number 1, Juan Toscano Anderson Isa sa mga player na kasama sa aftermath ng injury ni Clay Thompson at Kevin Durant Hanggang ngayon, nao-overlook pa rin siya ng karamihan Ang player na sobrang hardworking, diving for loose balls and hustling on defense He found success sa kanyang scrappy defense at pagiging physical Nag-average ito ng 7.5 points, 5.9 rebounds at 4.7 assists Shooting 57% from the field Medyo mababawasan lang talaga yung minuto niya this season. Pero yung ganitong mga player kasi, sulit na yung ibibigay mong minutes eh. Kahit kakaunti lang yan is gagawin niya ang lahat para makatulong sa team. Number 2, Jordan Poole. Isang late first round pick pero dahil sa absence ni Stephen Curry at Clay Thompson, kailangan niyang mag-step up. Sa first half ng kanyang rookie season, medyo maalat, matamlay at walang confidence. And then pinagjilig muna at nakuha muli ang kanyang confidence. In his first game back, umiscore ito ng 26 points. Throughout the 2020 to 2020 season is pinakita niya sa atin kung ano yung kanyang potensyal. Naging threat sa mga off-ball actions, kapag hawak niya naman yung bola, okay naman siyang ball handler, crafty, and ang pinaka-importante ay lumabas ang kanyang pagiging shooter sa outside. Number 3, Otto Porter Jr. So, ano nga ba ang madadala niya sa team ng Warriors? Kung healthy ito, lalo na nung 2017 season, nag-average ito ng 13.4 points at 6.4 rebounds per game. 2018 season, 14.7 points at 5 rebounds per game. And he is the type of player na perfect wing sa kahit anong team sa NBA. 3 and D specialist na sana wag lang ulit madapuan ng injury. Tingin ko kasi magiging vital piece siya dito sa Warriors. He is shooting 40% from the 3-point distance on a low volume of shots with 3.3 per game. He is more successful sa mga catch and shoot na plays na 90% ng kanyang tira is from that point, shooting 41.4%. Number 4, Nemanja Bajelica. Actually, sobrang na-surprise ako nang makuha nila ito eh. Kasi sobrang fit niya talaga dito sa Warriors. Siguro hindi nagka-interest ang karamihan sa kanya kasi nag-average lang ito last season ng 6.5 points at 3.4 rebounds per game. Over his career, nag-a-average ito ng 38.7% from the 3-point distance. A 6'10 na perfect maging floor spacer. He can also do things na katulad kina Carl Anthony Taos at Nikola Jokic, which is underrated talaga. Let's hope lang na maibalik niya yung 2020 form niya kung saan nag-average ito ng 11.5 points at 6.4 rebounds per game. Sa system ng Warriors, sobrang goods talaga magkaroon ng stretch 4. Lastly, number 5, Avery Bradley. Sobrang good move, ba? Diba? Kahit pa maraming nagsasabi na sana si Isaiah Thomas na lang. Para sa akin, ito yung pinaka-solid nilang pick up. If you look closely, Bradley will have a better impact and role na gagampanan sa Golden State. They will have a legitimate defender na back up kay Stephen Curry. Tsaka, pwede din siyang mag-start sa kanila habang wala pa si Clay Thompson. This is a low-key solid move. Kung fan ka talaga ng defense, sobrang may impress ka kay Bradley. Year 2017 kung saan nag-average pa ito ng 16 points per game para sa Celtics. Kaya alam natin na hindi lang siya basta depensa. He can provide scoring in any given night. 
That's all for this video. Sa mga Warriors fans dyan, excited ba kayo at satisfied sa mga off-season moves ng team? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.